This strange object was found on the ground on December 28th in the West African nation of Guinea. Local residents said it fell from the sky. Journalist Fasili Sano went to the scene. The citizens were very inquiet. We have to say because it was their first time to see the object on the ground and it was destroyed and classified as a satellite. But it wasn't a satellite. We spoke to astrophysicist François Pajot. When a satellite enters the atmosphere, in general, it comes from very high altitudes and with the heat atmosphérique, l'objet qui arrive au sol est complètement détruit. Or, ce qu'on voit là, c'est pas du tout ça. This is, in fact, part of a high-altitude balloon. Devices that float at altitudes of 20 to 40 kilometers above the Earth's surface. They're used for weather observation and radio and GPS transmission, and they cost far less than satellites. They consist of a gondola, that's what crashed down in Guinea, and a balloon. That is what was also found in Guinea at another location 40 kilometers from where the gondola landed. The balloon and the gondola may well have come from the same craft. Les ballons stratosphériques, ce sont des types de lanceurs qui sont développés en général par les agences spatiales des divers pays qui vont avoir pour mission de aider à la science. On peut aussi avoir des opérateurs privés ou de type militaire qui, dans ce cas-là, sont plutôt dédiés à faire des nacelles qui vont regarder vers le bas à des fins d'intelligence. Les ballons stratosphériques qui sont soumis donc au courant stratosphérique. À cette époque de l'année, à cette latitude, le mouvement naturel s'effectue d'est vers l'ouest. Donc ce ballon, il peut avoir parcouru quelques centaines de kilomètres ou quelques milliers de kilomètres. Now it's still not known who the balloon belonged to or what it was used for. The Guinean government has recovered the craft and the instruments inside should give some indication.